ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എജു ഹെൽപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാമത്തെ പാഠം ഹൈജീൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത് വൃത്തി നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും രോഗം പരത്തുന്ന എലി ഈച്ച കൊതുക് തുടങ്ങിയ ജീവികളെക്കുറിച്ചും അവ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പരിസര ശുചിത്വമില്ലായ്മയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ഒ ആർ എസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും ഇതൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോഴും മാറ്റി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇ ബി എസിൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരു വട്ടം കൂടി കണ്ട് ഇതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യുക വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹൈജീൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലേ വ്യക്തി ശുചിത്വം നമുക്ക് നോക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മെനി ഡിസീസസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മെനി ഡിസീസസ് അല്ലേ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തി ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീൻ പരിസര ശുചിത്വം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ശുചിത്വവും വാട്ട് ആർ ദ ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ് വി മസ്റ്റ് ഫോളോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദിവസവും പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടേക്ക് ബാത്ത് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുക കട്ട് യുവർ നെയിൽസ് നഖങ്ങൾ കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും എല്ലാം നഖങ്ങൾ മുറിക്കുക വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതുപോലെ വായും കഴുകുക വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ദ ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക ബ്രഷ് ടീത്ത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പല്ലുകൾ നന്നായിട്ട് തേക്കുക വൃത്തിയാക്കുക വെയർ ക്ലീൻ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഡ്രിങ്ക് കൂൾഡ് ബോയിൽ വാട്ടർ ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക കവർ യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് നോസ് വിത്ത് എ ടൗവൽ വയൽ സ്നീസിങ് ആൻഡ് കഫി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ മൂക്കും വായും ഒരു ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ച് തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചു പിടിക്കുക അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും ടേക്ക് ഫുഡ് ഓൺലി ഇൻ ക്ലീൻ വെസൽസ് വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വ്യക്തി ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ശീലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പത സൂര്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇതിലൊന്ന് നോക്കുക വേ ക്ലീൻ ഡ്രസ്സ് അലക്കി തേച്ച് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുക ഇവിടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ് കൈ കഴുകണം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും കൈ കഴുകുക ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് ടോയ്ലറ്റ് അല്ലേ കക്കൂസിൽ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് ബാത്തിങ് കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് രണ്ട് നേരം കുളിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് രാവിലെയും
വേർഡ് സണ്ണിലേക്ക് അല്ലെ പത സൂര്യനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എൻവിയോമെന്റൽ ഹൈജീൻ അതായത് പരിസര ശുചിത്വം യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നോട്ട് ഓൺലി പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ബട്ട് ദ ഹൈജീൻ ഓഫ് യുവർ ഹോം സ്കൂൾ ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ടു അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം മാത്രം പാലിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശുചിത്വം പാലിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം വാട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ബി ഡു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീൻ പരിസര ശുചിത്വവും ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പാഴ് വസ്തുക്കൾ ബോട്ടിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല ഡിഫിക്കേറ്റ് ഒള്ളി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലേ അപ്പം മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം പുറ സ്ഥലങ്ങളിലോ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം പാസ് യൂറിൻ ഒള്ളി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് മൂത്രം ഒഴിക്കാനും ടോയ്ലറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഡു നോട്ട് സ്പിറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് റോഡുകളിൽ പാർക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്യമായിട്ട് തുപ്പാതിരിക്കാം വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റോഡിലേക്ക് തുപ്പുന്ന ശീലങ്ങളൊക്കെ ചിലർക്കുണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ തുപ്പുന്ന ശീലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാം ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വേസ്റ്റ് പിൻസ് വെക്കുക അതിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡു നോട്ട് അലോ ഡേർട്ടി വാട്ടർ ടു സ്നാക്ക് മീറ്റ് അല്ലേ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അത് നമ്മൾ വീടുകളിലാകാം സ്കൂളുകളിലാകാം മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആകാം അല്ലേ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലീൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അല്ലേ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളുടെ വീടും ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡ്രൈ ഡേയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടുകളും അത് സ്കൂളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലും സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും അതുപോലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊതുകൾ ഈച്ച എലി ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിസര ശുചിത്വം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഐ ഡു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജീൻ അപ്പം ഹൈജീൻ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം ശീലിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുട്ട് എ ടിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി യു ഡു അമങ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈജീൻ ഇപ്പോൾ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂട്ടുകാർ ഏതൊക്കെയാണ് നിത്യവും പാലിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഒരു ശരി ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രഷ് ദ ടീത്ത് ട്വൈസ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് നേരവും പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെ പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പല്ല് തേക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടും അതുപോലെ കൂട്ടുകാർ ഓരോന്ന് നോക്കണം ടേക്ക് ബാത്ത് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നുണ്ടോ കുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ഇടുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റു ഇടാം വൈപ്പ് ബോഡി ആഫ്റ്റർ ബാത്ത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരം തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആ വെള്ളമൊക്കെ നിങ്ങൾ തുടച്ച് കളയാറുണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കൂൾ ബോയിൽ വാട്ടർ ചൂടാക്കി ആറിച്ച തണുപ്പിച്ച വെള്ളമാണോ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ഫുഡ് വെയർ വൈൽ ഗോയിങ് ഔട്ട് പുറത്ത് യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പുകൾ ഫുഡ് വെയർ ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകാറുണ്ടോ പാസ് യൂറിൻ ഒള്ളി ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ്
dispose waste materials at the right place. Uh, waste materials, Seriaya Stanangal Tanyano, Ningala, Nixhevikara. Ada either waste materials, Idana, or the box and Nangale, Adina to Tanyano, Ningala, Idara, Ado Ningala Porte, Alexia, my Valicia Yarundo. A people have a checklist to the tender, hygiene, my Benda Petter, either Namal Palikenda, or a sealing lana, either a Ethertholm sealing or a cutter, a palikin under a palikin in the air, a seriga, Ethran, Ningal Palikin Nilla, in the Noka, upon Nala Mudel. Alangal in the model tane, number E. Parana Silangalaka, Kutima, Jiratil, Palika, and Kutagarana, Sramichinoka. Okay. At the Verti Mai Bandapata, number in the online class, Rikavida, Ketidano, Le, Korcha, part two legatidano, number the Verti Mai Bandapata, Hygienic Mai Bandapata, or the Silangalana, E. Partiluda, Paranikina. But Vrittia yenum nadan nidenum Vrittil was from the richidenum Palukal tekenum jandunerum Kulikan madikulla vendanerum Vrittia yenum nadan nidenum Vrittil was from the richidenum Palukal tekenum jandunerum Kulikan madikulle venda nerum Kaigal karu kami deki dekai Nakavum murikan madika venda Kaigal karu kami deki dekai Nakavum murikan madika venda Tupadi dikam podu varil Saujale asila morma vekam Tupadi di campo du varil, Saujale asila morma vecam, Vrittia yenum nadan nidenum, Vrittil was from the richidenum, Palugal tekenum jandunerum, Kulikan madikulle vendanerum, Bakshana mitiri baki vanal. While it cherinied a lechu to pardum Bakshana mitiri baki vanal. While it cherinied a lechu to pardum Poduvida melam namukusundum. Ruthi I namal sukshikanum. Poduvida melam namukusundum. Ruthi I namal sukshikanum. Vijana Mutiri Nedi Alum Vrittil and Nala Dindu Kashtam Vijana Mutiri Nedi Alum Vrittil and Nala Dindu Kashtam Sujitwa Sidangal Nampali Kugil Rogangal Pamba Kadakumalo Sujitwa Sidangal Nampali Kugil Rogangal Pamba Kadakumalo Vrittia in num nadan nidenum Vrittil was from the richidenum Palukal tekenum jandunerum Kulikan madikulla vendanerum Palukal tekenum jandunerum Kulikan madikulla vendanerum Kotarka, Ayogi Silo, my Benda Petter, Namal Paricha Kiringa, Namal Palikenda, Pore Silingale, Uru Kavide Rubatil, Ipanamal Ketu, Kutigare, Ikavada, a party, Chuli Padiga, not Bukile Kediga, a port in the online class, my Benda Petter, Ella Kiringa, Kutarka Manslate and Down Vijarikino, upon Namaka, Arthur Classicana, 